నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు నిదర్శనం నిర్మాణాత్మకమైన సామాజిక సేవకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందటే మహిళా సంక్షేమం గురించి ఆలోచించి పథకాలను రూపొందించి వాటికి శాశ్వత రూపం కల్పించి గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి అనేక సంస్థలకు ఊపిరిపోసిన తెలుగు మహిళా తేజం దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గా అందరికీ తెలిసిన దుర్గాబాయ్ అమ్మ గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగం ఈరోజు పది సంవత్సరాల వయసులోనే స్కూల్కి వెళ్లడం మానేసి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే సొంతంగా హిందీ బోధనా పాఠశాలను స్థాపించి పద్నాలుగు సంవత్సరాలకే రాజకీయాల్లో మహామొహలతో కలిసి పనిచేసి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసుకే రాజకీయ జైలు జీవితం గడిపి ఆ వయసులో చదువుకోవడం ప్రారంభించి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకి క్రిమినల్ లాయర్గా వృత్తిని ప్రారంభించి ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా మహిళాభ్యుదయం కోసమే నిరంతరం ఆలోచిస్తూ పట్టుదలే పెట్టుబడిగా ధైర్య సాహసాలే చేదోడు వాదోడుగా ఒంటరి మహిళగా దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు సాధించిన విజయాలు ఎన్ని తరాలకైనా స్ఫూర్తిదాయకమే అన్ని వేళల్లోనూ ఆమెకి చేదోడు వాదోడుగా నిలిచిన వాళ్ల అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ గారు కూడా దుర్గాబాయ్ అమ్మ గారి ఆశయ సాధనకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు వాళ్లు స్థాపించిన ఆంధ్ర మహిళా సభ వాటి అనుబంధ సంస్థలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ రాబోయే తరాలకి కూడా శాశ్వతంగా నిలిచే నిస్వార్థ సేవా శిఖరాలు అడుగడుగున స్ఫూర్తిదాయకం అనిపించే దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి జీవిత విశేషాలు గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం దుర్గాబాయ్ అమ్మ గారు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో రాజమండ్రిలో జన్మించారు కాకినాడలో పెరిగారు వాళ్ల నాన్నగారు కాకినాడ కోర్టులో టైపిస్ట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే వివాహం అయింది కానీ పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఆమె వాళ్ల నాన్నగారికి వివాహం చేసుకున్నాయని కూడా చెప్పారు నేను ఈ వివాహ బంధం అనే చట్టంలో ఇమడలేను నా ఆశయం వేరు మీరు కావాలంటే వేరే వివాహం చేసుకోండి అని ఆయనకి స్పష్టంగా తెలియచేసి ఆమె ఒంటరి మహిళగా ఎక్కడున్నా కానీ ఈ సంఘ సేవ గురించి ఆడవాళ్లకి ఎలా సహాయం చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఆ దిశలో పురోగమించారు ఇంగ్లీషు చదువులు నచ్చక పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో స్కూల్కి వెళ్లడం మానేసి సొంతంగా హిందీ నేర్చుకుంటూ నేర్చుకునేటప్పుడే తాను కూడా ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించి అంతేకాకుండా ఆ కాకినాడలో జరిగేటటువంటి ఇండియన్ కాంగ్రెస్ శిబిరం ఇలాంటి వాటి సందర్భంలో రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మహాత్మా గాంధీ లాంటి హేమా హేమీలతో సన్నిహితంగా మెలిగేటటువంటి అవకాశం ఆవిడికి అతి చిన్న వయసులోనే పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే కలిగింది ఆ తర్వాత ఆవిడ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులోనే జైలుకి వెళ్లి రెండు సంవత్సరాల పాటు మూడు మూడు సార్లుగా ఆవిడ జైలు జీవితాన్ని అనుభవించి జైల్లో మహిళా ఖైదీలను చూసి ఎలాగైనా సరే క్రిమినల్ లాయర్ అవ్వాలి అనుకుని జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాక అనారోగ్య కారణాలతోటి రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం కంటే చదువుకుని ఒక డిగ్రీ తెచ్చుకుని క్రిమినల్ లాయర్ కావాలని ఆవిడ వారణాసి బెనారస్ లోని బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ మెట్రిక్ పరీక్ష రాసి దానిలో ఉత్తీర్ణురాలై ఆ తర్వాత బెనారస్ లోనే మదన్ మోహన్ మాలవ్య గారి ఆదరణతోటి అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ ఎంఏ పూర్తి చేశారు ఆ సందర్భంలో ఆ మధ్యలో వాళ్ల అమ్మగారు వాళ్ల తమ్ముడు గారు మద్రాసు వెళ్లారు ఈవిడ విశాఖపట్నంలో చదువుకుంటూ మధ్య మధ్యలో మద్రాసు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ చేరదీసి లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ గార్డెన్స్ అని పెట్టి ఒక చిన్న సంస్థ లాగా ప్రారంభించారు తర్వాత ఈవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువు పూర్తి చేసుకుని మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ మద్రాసులో లా చదువుతూ ఆ లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ అనే చిన్న సంస్థని కొంచెం కొంచెంగా విస్తరిస్తూ దాని ఒక పెద్ద సంస్థగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్ర మహిళా సభకి శ్రీకారం చుట్టారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో దుర్గాబాయ్ అమ్మ గారు అప్పటికి ఇంకా ఆవిడ దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ కాదు అది భవిష్యత్తులో మహాసౌధం అవుతుందని ఆవిడికి తెలుసు ఎందుకంటే అంత సంకల్ప బలంతో దాన్ని ప్రారంభించారు ఆ సంస్థ తరఫున పిల్లలకే కాకుండా మహిళలకి కూడా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ఆ విధంగా ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేటటువంటి సంస్థని ప్రారంభించి అద్దే ఇంట్లోనే ఆ సంస్థ యొక్క కార్యక్రమాల కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ మరి దానికి కావాల్సిన డబ్బులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి విరాళాలు దాతల దగ్గర నుంచి వచ్చిన విరాళాలు ఈవిడ చేసేటటువంటి నిస్వార్థమైన సేవ చూసి 
అందరూ కూడా విరాళాలు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు పిల్లలకి శిక్షణ ఇస్తూ వాళ్లతో పాటుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ల తల్లులు కూడా ఏమైనా నేర్పితే బాగుంటుంది అనుకుని ఒక చిన్న వర్క్ షాప్ లాంటిది ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నారు వర్క్ షాప్ లాంటిది ప్రారంభిద్దామంటే దానికి ఒక ఐదు వేల రూపాయలు విరాళం అవసరమైంది సరిగ్గా అదే సమయంలో జైపూర్ మహారాజు విక్రమ్ దేవ్ వర్మ అని ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సైన్స్ కాలేజీ కూడా ఆయనే విరాళాలు ఇచ్చారు ఆయన ఆ సందర్భంలో మద్రాసు రావడం సంభవించినప్పుడు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ మహారాజు గారిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ సంఘ సేవా కార్యకలాపాలన్నీ చూపించారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అవి అవి చూసి ఆయన అడగకుండానే ఐదు వేల రూపాయలు చెక్కు రాసి ఇచ్చారు ఐదు వేల రూపాయలతోటి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఒక వర్క్ షాప్ లాంటిది ప్రారంభించి అక్కడికి వస్తున్నటువంటి ఆడవాళ్లకి ఈ నూలు వడకడం అలాగే పేపర్ తోటి బుట్టలు తయారు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేతి వృత్తుల్లాగా ప్రారంభించి దాంతో సంస్థకి కొంత ఆదాయం అందులో పనిచేసినటువంటి ఆడవాళ్లకు కూడా రేజుకి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఇవ్వడం ఇలాగా ఆడవాళ్లకు కూడా కొంత స్వయం పోషకత్వం కలిగించడం సంస్థ కూడా కొంత ఆర్థికంగా వెన్నుదండ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ మనసులో నుంచి పుట్టినటువంటి ప్రణాళికలు ఆవిడలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఇలా అందరినీ దగ్గరకు తీసుకురావడం అందరి దగ్గర నుంచి విరాళాలు తీసుకురావడం వీటన్నిటికీ కూడా సహకరించాయి ఇలా ఆవిడ ప్రారంభించినటువంటి ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఆశ్రయం పొంది జీవితాన్ని ఒక దోవలో పెట్టుకున్న వాళ్లలో ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి అమ్మగారు కూడా ఉన్నారు ఆవిడ కూడా అదే రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఆవిడ విస్తరాకులు కుట్టి అమ్మడం అలాంటిది ఏదో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఇలా జరుగుతోంది కాకపోతే ఇందులో ఇందులో మరి పని చేస్తున్నటువంటి ఆడవాళ్లకి ఎంతకాలం ఇలా పనిచేస్తారు జీవితాంతం ఇలాగే పనిచేస్తారా ఏదో పిల్లల కోసం వచ్చినప్పుడు అక్కడ చేసుకుంటున్నారు కానీ జీవితాంతం వాళ్ళు స్థిరపడాలంటే వాళ్ళకి దూరదృష్టితోటి ఏమైనా శాశ్వతంగా వాళ్ళకి ఉపాధి కలిగించే అవకాశాలు ఉండాలి అని ఆలోచించి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు వాళ్ళకి విద్య నేర్పాలి అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్లలో భర్త నిరాదరణకు గురిదై గురైన వాళ్ళు చదువుకోని వాళ్ళు అలాగే ఈ వితంతువులు బాల వితంతువులు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు సాధారణంగా నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి మించి చదువుకున్న వాళ్ళు అయి ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి మెట్రిక్ నేర్పించి మెట్రిక్ పరీక్ష రాయించి ఆ తర్వాత కాలేజీలో చేర్పిస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా సరే వాళ్ల కాళ్ల మీద వాళ్ళు నిలబడేటటువంటి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకునే అర్హత వస్తుంది అనే ఆలోచనతో దుర్గాబాయమ్మ గారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి తల్లులందరికీ కూడా ఆవిడ ఒక చదువు చెప్పేటటువంటి శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు చూడండి ఎంత ఆలోచన అంటే ఒక ఒంటరి మహిళకి ఆ సమయంలో ఆవిడ ఇంకా చదువుకుంటూ ఉన్నారు లా చదువుతూనే ఈ పనులన్నీ చేశారు ఇలా వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి మెట్రిక్ రాయించాలి అనే ఆలోచన ఆవిడకి ఎలా వచ్చింది ఆవిడ జీవితమే ఆవిడకి ఆదర్శం ఆవిడ కూడా మరి జైలు నుంచి వచ్చి ఇలాగే బెనారస్ మెట్రిక్ రాసి పాస్ అయ్యారు ఆవిడకి తెలిసినటువంటి విషయం కాబట్టి అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ ఆడవాళ్లకి అర్హులైన వాళ్లకి ఇలాగా అభాగ్యులైన వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఈ లెక్కలు సైన్స్ ఇంగ్లీషు ఇలాంటి వాటిల్లో ప్రారంభించి ఆ బెనారస్ మెట్రిక్ కావాల్సినటువంటి అర్హతలకి ఆ అర్హత పరీక్షకి కావాల్సినటువంటి శిక్షణ అంతా ఇప్పించే క్రమంలో ఆవిడ నళినీకాంతరావు గారిని ఒక ఆయన్ని తీసుకుని ఆయనకు అప్పచెప్పారు ఈ బాధ్యత మీదండి ఇందరి ఆడపిల్లలందరికీ కూడా మీరు పరీక్షగా ప్రిపేర్ చేయించాలి ఇది సిలబస్ అని ఆయనకు చెప్పారు వీళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మరి ఆ నళినీకాంతరావు గారికి కావాల్సినటువంటి జీతము దానికి కావాల్సినటువంటి ఇవన్నీ కూడా దాతలు ఇచ్చేటటువంటి విరాళాలతోటే ఆవిడ సంస్థ ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నది ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఆవిడకి సొంత భవనం లేదు అప్పటి కూడా అద్దె భవనంలోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఆవిడ కొనసాగిస్తూ వచ్చారు మొత్తానికి ఏడు ఎనిమిది నెలల్లో అక్కడికి వచ్చిన ఆడవాళ్లందరికీ కూడా మెట్రిక్ పరీక్షకి శిక్షణ ఇచ్చారు మొత్తం ఇరవై మందో పాతిక మందో ఆడవాళ్లు ఉన్నారు ఆ శిక్షణ తీసుకున్న వాళ్లలో ఆ శిక్షణ అయిపోయి వాళ్ళు బెనారస్ లో పరీక్ష రాయడానికి సిద్ధం అయ్యేది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో సరిగ్గా అప్పటికే దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈ క్రిమినల్ లా కూడా క్రిమినల్ లాయర్ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఆవిడ బార్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని కోర్టుకు వెళ్లాల్సినటువంటి రోజు వచ్చింది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ఏం జరిగిందంటే ఈ ఆడవాళ్లందరినీ కూడా బెనారస్ తీసుకెళ్లాలి పరీక్ష రాయించడం కోసం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముమ్మరంగా సాగుతోంది ఆ రోజుల్లో భారతదేశం అంతా కూడా ఆ యుద్ధ నీడలు వ్యాపించి ఎక్కడ బాంబులు పడతాయో ఎక్కడ ఈ వంతెనలు కూలిపోతాయో ఏ బిల్డింగుల మీద పడతాయో అని అందరూ కూడా చాలా భయం భయంగా జీవిస్తున్నటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో మరి పాతిక మంది ఆడపిల్లలను తీసుకుని బెనారస్ తీసుకెళ్లి పరీక్ష రాయించాలి ఎవరు ముందుకు వస్తారు వీళ్ళని ధైర్యంగా తీసుకెళ్లడానికి ఆ పాతిక
వాళ్ళని బెనారస్ తీసుకెళ్లాలి ఎవరిని అడిగినా కానీ ముందుకు రావడానికి భయపడ్డారు దాంతో దుర్గాబాయి అమ్మగారు ఎవరూ రాకపోయినా పర్వాలేదు నేనే తీసుకెళ్తాను వీళ్ళనని ఆవిడ బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాల్సిన రోజును కూడా వాయిదా వేసుకుని ఈ పద్దెనిమిది మంది ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని ఆవిడ నళినీకాంతరావు అన్న ఆయన ఇద్దరూ కలిసి బెనారస్ బయలుదేరారు పట్టుదల అంటే అదండి ఆవిడ పట్టుదలే ఆవిడ పెట్టుబడి అన్నాను చూడండి ఇలాంటివన్నీ కూడా కనిపిస్తే ఆవిడ ఎంత పట్టుదలగా చేసింది అనేది ఏముందలే ఈ సంవత్సరం కాదు వచ్చే సంవత్సరం చూసుకోవచ్చు అని కూడా ఆవిడ వాయిదా వేసి ఉండొచ్చు లేకుంటే మీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళండి నేనైతే శిక్షణ పూర్తి చేశానని కూడా అనొచ్చు అలా కాకుండా ఆవిడ బాధ్యతగా తీసుకుని ఆ శిక్షణ ఇచ్చిన వాళ్ళందరినీ పరీక్ష రాయించడం తన బాధ్యత అనుకుని ధైర్యంగా తను వాళ్ళని తీసుకుని బయలుదేరారు బయలుదేరేటప్పుడు అప్పట్లో మరి రైళ్ళు అన్ని ఇక్కడ ఒకే రైలు ఉండేది కాదు మద్రాసు నుంచి వారణాసి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడైతే గంగా కావేరి ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇటార్సీలో దిగి ఇటార్సీలో ఒక పది పన్నెండు గంటలు వేచి చూసి అక్కడి నుంచి బెనారస్ వెళ్లేటటువంటి రైలు ఇంకోటి ఎక్కాలి ఈ పద్దెనిమిది మంది ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని దుర్గాబాయి అమ్మగారు నళినీకాంతరావు గారు ఇటార్సీలో దిగారు రాత్రి తొమ్మిదో పదో అయింది మర్నాడు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటల వరకు మళ్లీ బెనారస్ వెళ్లేటటువంటి రైలు లేదు ఎక్కడ ఉండాలి ఆ దగ్గరలో ఏదో కొంచెం తక్కువ ఖరీదులో ఉన్నటువంటి హోటల్ ఏదో చూసుకుని ఆ హోటల్లో నాలుగైదు రూములు తీసుకుని ఈ ఆడపిల్లలందరినీ పెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్లారు వాళ్ళందరినీ కూడా క్షేమంగా చూసే బాధ్యత ఆవిడ భుజ స్కంధాల మీదే వేసుకున్నారు అప్పటికి ఆయన ఆవిడ వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ అంత ధైర్యంగా అంతమంది బాధ్యత తీసుకుని ఆవిడ ఇటార్సీలో హోటల్లో ఉన్నారు అయితే ఏం జరిగింది ఆ ఇటార్సీ హోటల్లో వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట దొంగలు వచ్చారు దొంగలు వచ్చి ఒకటో రెండో రూమ్ గదులు తలుపులు పగలగొట్టి వీళ్ళ సూట్ కేసులు ఎత్తుకో ఎత్తుకెళ్లడం ప్రారంభించారు అతనికి అందరూ లేచారు హడావుడి చేశారు దుర్గాబాయి అమ్మగారు నళినీకాంతరావు గారు కూడా లేచి ఆ దొంగలు వెనకాల పడి వాళ్ళ దగ్గరతో పోరాడి ఎట్లాగైతే ఆ సూట్ కేసులు వెనక లాక్కొచ్చారు అదండి ఆవిడ ధైర్యం ఆ లాక్ వచ్చే క్రమంలో వాళ్లతో పోరాడే క్రమంలో వాళ్లకు కూడా ఒంటి నిండా గాయాలని కాళ్ళు చేతులు గీరుకుపోయి అయినా గాని పట్టు వదలకుండా మొత్తానికి ఆ దొంగల్ని వెళ్లిపోయేలా చేసి వాళ్ల దగ్గర నుంచి లగేజ్ కూడా వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఆడపిల్లల్ని భయపడద్దని చెప్పి తెల్లవాళ్లు తెల్లవారులు వాళ్లతో కూర్చుని పొద్దున్నే ఎనిమిదింటికి బయలుదేరి మళ్లీ ఆ బెనారస్ రైలు ఎక్కి బెనారస్ వెళ్లారు సరే ఎంత బాగానే ఉంది వీళ్ళని ఏదో ఈ వచ్చినటువంటి ఆపదలు కూడా అధిగమించారు బెనారస్ వెళ్లారు బెనారస్ లో ఎక్కడ ఉండాలి పద్దెనిమిది మంది ఆడపిల్లని పెట్టుకుని ఎక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు ఈవిడైతే అక్కడ చదువుకున్నారు కానీ మరి అంతమందికి ఆశ్రయం ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఎవరో తెలియదు కానీ అప్పటికే మరి దుర్గాబాయి అమ్మగారికి రాజకీయాల్లో చాలా పేరుంది రాజకీయ నాయకులు చాలా మంది తెలుసు ఎవరి దగ్గరికైనా సరే ధైర్యంగా చొరవగా వెళ్లగలిగేటటువంటి తెగ ఉంది అందుకని అక్కడ బెనారస్ లో విజయనగరం మహారాజు గారు అబ్బాయి ఒక ఆయన ఉన్నారు యువరాజ్ ఆయన పేరు విజ్జి ఆయన క్రికెట్ లో కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకుని క్రికెట్ టీమ్స్ ను కూడా తీసుకెళ్లి ఆ బెనారస్ లో ఆయన సొంతంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ప్యాలెస్ లో ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయ్ అని ఆ విజయనగరం మహారాజు గారి దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ల ప్యాలెస్ లో ఈ పద్దెనిమిది మందిని ఉండడానికని వాళ్ళని అభ్యర్థించి వాళ్లతో ఒప్పించి అక్కడ పద్దెనిమిది మందిని పెట్టి వాళ్లతోటి పరీక్ష రాయించారు మొత్తానికి ఆ విధంగా విజయవంతంగా ఆవిడ సొంతంగా బాధ్యత తీసుకుని బెనారస్ తీసుకెళ్లి వాళ్లతోటి పరీక్షలు రాయించి క్షేమంగా వాళ్ళందరినీ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు సరే కొన్ని నెలలు అయింది ఈవిడ ఈలోగా వెనక్కి వచ్చాక బార్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు ఏది ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ కింద ఈ ఈ పరీక్షలు రాసి వచ్చాక వాటి యొక్క ఫలితాలు కూడా వచ్చినాయి పద్దెనిమిది మందిలో దాదాపు పదిహేను మందో పదహారు మందో పాస్ అయ్యారంటే తొంభై తొంభై ఐదు శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం కూడా వచ్చింది అంతవరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ మెట్రిక్ పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లో చేరాలి ఇంటర్మీడియట్ లో మద్రాసు లో చేర్చడానికని అన్ని చోట్ల అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు ఒక రెండు మూడు కాలేజీలు క్వీన్ మేరీస్ అలాగే ఇంకోటి ఏదో కాలేజీలో అక్కడ పెట్టుకున్నాక మద్రాసు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు ఒక అభ్యంతరం లేవ తీశారు ఏమని ఇందులో రాసిన వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం వాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలు చదువుకోలేదు స్కూల్లోనూ అంటే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం హై స్కూల్ కలిసి చదువుకోలేదు వాళ్ళు ఏదో చివరిలో ఈ ఆరు నెలలు చదువుకుని పరీక్షలు రాశారు ఇలా వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అయితే కనుక మేము ఇంటర్మీడియట్ లో చేర్చుకోము అని చెప్పి వాళ్ళు అడ్డం కొట్టడం మొదలు పెట్టారు మనం తొందరగా వదులుతారా దుర్గాబాయి అమ్మగారు ఆవిడ ఏం చేశారంటే మళ్ళీ వెంటనే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీకి రాసి ఇలా కాదు మీ మెట్రిక్ పరీక్ష తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కి సరిపోయేదేనని చెప్పి మీరు ప్రూవ్ చేస్తూ మీరు ఇచ్చిన సిలబస్ వీటన్నిటితో అధికారికంగా ఒక ఉత్తరం రాయండి అని వాళ్ల
అంతవరకు బాగానే ఉంది ఉమెన్స్ క్రిస్టియన్ కాలేజీ క్వీన్ మేరీస్ కాలేజీ వీటిలో చేర్పించారు అప్పుడు ఆవిడకు ఆలోచన వచ్చింది అవును ఈ సంవత్సరం ఇంతగా వీళ్ళతోటి పోట్లాడాల్సి వచ్చింది యూనివర్సిటీ వాళ్ళతోటి అసలు ఇలా ఎందుకు కావాలి ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఇంటర్మీడియట్ కూడా నేనే పెడితే బాగుంటుంది కదా అనుకుని ఆవిడ దానికి కావాల్సినటువంటి అనుమతులన్నీ తెచ్చుకుని ఆంధ్ర మహిళా సభలోని ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు కూడా ప్రారంభించారు నేను గత రెండు వారాల్లో చెప్పాను ఆవిడకి ఎప్పుడు సవాలు ఎదురైనా ఎప్పుడు సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్యని సవాల్ని ఆవిడ చాలా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని దాని ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పథకంగా మలచడం ఆ విధంగా ఆవిడ ఈ సంస్థలను పెంచుకుంటూ వచ్చారు దానికి ఉదాహరణ ఇదిగో ఇదే ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఒప్పుకో ఒప్పుకోరేమో వచ్చే సంవత్సరం అనుకుని ఆవిడ ఇంటర్మీడియట్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించడం అయితే ప్రారంభించారు మరి చదువు ఎవరు చెప్తారు చదువు చెప్పడానికని మరి పూర్తి కాలం ఈ ఉపన్యాసకులు వాళ్ళు కావాలంటే ఎక్కువ జీతం ఇవ్వాలి అప్పటికే విరాళాలతో నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ అందుకని ఆ మద్రాసు యూనివర్సిటీలోనే రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు అనంతరావు బాజీ అని ఎస్కే రావు అని ఏకాంబరం కమలాపతి ఇలాంటివంటి కొంతమంది కురవాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి మీరు ఎలాగో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు మీకు రీసెర్చ్ కి ఎంత అవసరమైనటువంటి డబ్బులు అంతా నేను ఇస్తాను పూర్తి జీతం అయితే ఇవ్వలేను ఇదిగో మా పిల్లలందరికీ ఇంటర్మీడియట్ కోచింగ్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళని వాళ్ళతోటి సంప్రదించి ఆ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ క్లాసులు కూడా ఆవిడే మొదలు పెట్టారు ఇలా దుర్గాబాయి అమ్మ గారు ఈ వర్క్ షాప్ లో చేయించి కొంత డబ్బులు ఇస్తున్నారని అలాగే టెన్త్ క్లాసు ఈ మెట్రిక్ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ కూడా శిక్షణ ఇస్తున్నారని తెలిసి మద్రాసు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రావడం ప్రారంభించారు మరి అందరూ వస్తుంటే వాళ్ళు ఉండడానికి ఎక్కడ ఆలోచించి ఆవిడకి అప్పటికే అనుభవం ఉంది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లేడీస్ హాస్టల్ ప్రారంభించినటువంటి అనుభవం దాంతో మాధవ్ బాగ్ అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఒక అరడజిన మందో ఎనిమిది మందో ఆడపిల్లలు ఉంటే వాళ్లతోటి లేడీస్ హాస్టల్ కూడా ప్రారంభించారు దానికి జమునాబాయ్ అని ఆవిడ వాలంటీర్ గా కూడా ఉన్నారు చూడండి ఎన్ని చేశారు మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ మెట్రిక్ పరీక్షకి ప్రారంభించడం తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ప్రారంభించడం తర్వాత వర్క్ షాపు ఆ తర్వాత హాస్టల్ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా దాన్ని విస్తరించుకు విస్తరించుకుంటూ వెళ్లారు అన్ని కూడా దాతల యొక్క విరాళాలతోటే నడుస్తోంది అప్పటి వరకు కూడా ఇలా ఇవన్నీ చేశాక ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో చాలా మంది ఆడవాళ్లు ఇంతకు ముందు ఆంధ్ర మహిళా సభలో ఉన్న వాళ్లు కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళకి వెళ్లిపోవడం భయపడి వెళ్లిపోవడం ఇలా జరిగింది వాళ్ళందరినీ మళ్లీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకురావాలి ఆంధ్ర మహిళా సభకి ఎక్కువ ప్రాచుర్యం రావాలి అంటే కనుక ఒక పని చేద్దాం అక్కయ్య అని వాళ్ళ తమ్ముడు చెప్పారు వాళ్ళ తమ్ముడు నారాయణ రావు గారు ఏం చెప్పారంటే మనం ఒక పత్రిక పెడదాము ఈ పత్రిక ద్వారా మన సంస్థ యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా అందరికీ తొందరగా చేరతాయి అని చెప్పి ఆయన సలహాతోటి ఆంధ్ర మహిళ అనేటటువంటి పత్రికని ప్రారంభించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో అప్పటికి వాళ్ల తమ్ముడికి కాకినాడలో కూడా ఈ పత్రిక నడిపినటువంటి అనుభవం ఉంది అలాగే బులుసు సాంబమూర్తి గారి దగ్గర ఆయన చేశారు ఆయన కూడా పొలిటికల్ సైన్స్ చదివి ఉన్నారు ఆ ఆంధ్ర మహిళ అనే దాంతో ప్రారంభించి మరి ఆ దాన్ని ప్రింట్ చేయించుకోవడానికి కూడా వేరే తోటి ఎక్కువ అవుతుందని వాళ్లే సొంతంగా అచ్చు యంత్రాన్ని కూడా సమకూర్చుకుని తక్కువ ఖరీదులోనూ దాంతో ఆ పత్రికని ముద్రించడం ప్రారంభించారు కొంతకాలం ఆ పత్రిక నడిచింది అది ఆ తర్వాత అది పూర్తిగా తెలుగులో ఉంటే అందరికీ అర్థం కావటం లేదని విజయదుర్గ అని పేరు మార్చి ఇంగ్లీష్ లోనూ తెలుగులోనూ ఉండేలాగా ఆ పత్రికని కొంతకాలం కొనసాగించారు ఇదంతా కూడా ఆవిడ మరి పూర్తి కాలం చేశారా లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ మరదల గారు చూస్తున్నారు వాళ్ళ తమ్ముడు కొంత సహాయం చేస్తున్నారు ఇంకా స్వచ్ఛంద సేవకులు కొంతమంది ఈవిడ మళ్లీ బార్ లో కొనసాగిస్తున్నారు ఏది ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ గాను అతి కొద్ది సమయంలోనే ఆవిడ చాలా పేరున్నటువంటి క్రిమినల్ లాయర్ గా ఆవిడ ఖ్యాతి కూడా తెచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై ఆరు వరకు అంటే ఈవిడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకోవడం ప్రారంభించి అప్పుడప్పుడు మద్రాసు రావడం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఆవిడ ఈ సంస్థని ఇలా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తూ వెళ్లి మళ్ళా ఆవిడ ఆవిడ తన యొక్క సొంత వృత్తిని కూడా కొనసాగిస్తూ తన సొంత పలుకుబడిని కూడా పెంచుకుంటూ దాని ద్వారా దాతలను తీసుకొస్తూ ఇన్ని పనులు చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు వచ్చేసరికి ఆవిడకి ఇంకా ఈ అద్దె భవనాల్లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగడం కష్టం అందుకని సొంతంగా ఒక భవనం కట్టుకుద్దాము అని సొంతంగా భవనం భవన నిర్మాణానికి అని ఆవిడ నిజమైన పునాది వేశారు ఇంతవరకు మనం పునాది పునాది అనుకుంటుంది ఆవిడ ఆలోచనల్లో సంకల్ప బలంలో నిజంగా రాళ్లతో పునాది వేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో మహాత్మా గాంధీ గారిని పిలిపించి ఆయనతో ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ భవనానికి శాశ్వత భవనానికి పునాది వేశారు ఆ క్షణంలో ఆవిడికి మాధన్ మోహన్ మాలవ్య గారి ఆ ఆయన కట్టినటువంటి బెనార్స్ హిందూ
ఇప్పటి వరకు ఆవిడ ఆంధ్ర మహిళా సభని ఇలా ఇన్ని శాఖలుగా విస్తరించడం వాటికి దాతల దగ్గర నుంచి వివరాలు తీసుకురావడం ఈవిడ క్రిమినల్ లాయర్ గా కొనసాగడం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి ఆవిడ జీవితం మరికొన్ని మలుపులు తిరిగింది ఎక్కడికి ఇంతవరకు ఈవిడ మద్రాసుకే పరిమితమై ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఆవిడ జాతీయ స్థాయిలో ఢిల్లీకి కూడా వెళ్లి ఆ ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో కూడా ఆవిడ చురుకుగా పాల్గొనేటటువంటి అవకాశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఈ దుర్గాబాయి గా దుర్గాబాయమ్మ గారి జీవితం తిరిగిన మలుపు గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి భారతదేశ రాజకీయ పరిస్థితులు ఏమిటో ఒకటి రెండు వాక్యాల్లో తెలుసుకుందాం అప్పటికే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశం ఈ రాజకీయ నాయకులకి కాంగ్రెస్ నాయకులకి చెప్పేశారు మేము ఇంకా ఇస్తాము మీకు స్వాతంత్ర్యం మీరు రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడం ప్రారంభించండి రాజ్యాంగాన్ని వ్రాసుకోవడం ప్రారంభించండి అని అప్పటి వరకు కూడా నామమాత్ర సంస్థగా ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ అని ఆ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీకి కొంచెం పరిమితమైనటువంటి ఓట్ల ద్వారా ఎన్నిక నిర్వహించి కొంతమంది సభ్యులు ఎందుకున్నారు ఒక రెండు వందల తొంభై మందిలో మూడు వందల మందిలో అంటే పార్లమెంట్ లాంటిది అనుకోండి అప్పట్లో ఇంకా పార్లమెంట్ లేదు భారతదేశంలోనూ ఈ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ అనేటువంటి పేరుతో రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మందినో సుమారుగా మూడు వందల మందినో పరిమితమైన ఓట్లతోటి అంటే అందరూ కూడా ఓట్లు వేయలేదు కొంతమందికి మాత్రమే ఓట్లు ఉండేవి అలా ఎన్నుకున్నారు ఆ ఎన్నుకున్న వాళ్లల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి దుర్గాబాయమ్మ గారిని కూడా ఒక సభ్యురాలిగా ఎన్నుకున్నారు ఆ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీకి వాళ్ళ యొక్క ప్రధానమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే భారతదేశానికి రాజ్యాంగాన్ని రచించడం రాజ్యాంగ సూత్రాలను రూపొందించుకోవడం అలాగే వాళ్ళు సమావేశం అవుతూ కూడా వాటిని గురించి చర్చించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడం ఆ సంస్థ యొక్క ముఖ్యమైన కార్యక్రమం దాంట్లో దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు కూడా ఎన్నికవడంతో ఆవిడ పనిచేసేటటువంటి కార్యక్షేత్రం మద్రాసు నుంచి ఢిల్లీకి మారింది ఢిల్లీలో మరి సహజంగానే ఆవిడ సుమారుగా ఎంపీ అనుకోండి ఆ ఎంపీ అనే పేరు లేకపోయినా గాని కాబట్టి ఆవిడకి అక్కడ ఒక క్వార్టర్ ఇచ్చారు ఆవిడ మద్రాసులో మామూలుగా ఉంటూ ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళడం ఆవిడ క్వార్టర్ లో ఉండడం అలాగే ఆవిడ ఎలాగూ ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు కాబట్టి సుప్రీం కోర్టులో కూడా ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారు ఆ విధంగా సుప్రీం కోర్టులో కేసులు వాదిస్తూ ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ మెంబర్ గా వారి యొక్క సమావేశాలకు వెళుతూ ఈవిడ ఢిల్లీ తరచూ వెళ్లి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో ఉండగా ఈవిడ పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గోపాల స్వామి అయ్యంగార్ అలాగే బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇలాంటి వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి పనిచేశారు ఈవిడికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏమిచ్చారంటే ఆ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో ఈ రాజ్యాంగానికి వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి సూత్రాలు ఇవన్నీ రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటికి కొన్ని సవరణలు కూడా ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ ఎవరైనా సవరణలు ప్రతిపాదించినప్పుడు వాటన్నిటినీ కూడా ఒక జాబితాలాగా పెట్టి ఆ తర్వాత సమావేశంలో వాటిని చర్చకు తీసుకురావడం ఆ చర్చ సజావుగా సాగేలా చూడడం ఆ బాధ్యతని దుర్గాబాయమ్మ గారికి అప్పగించారు ముఖ్యంగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు దుర్గాబాయమ్మ గారు అంటే చాలా గౌరవంగా ఉండేవాళ్ళు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారికి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు చిన్నపిల్లప్పుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు నుంచి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారు ధారాళంగా హిందీ మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ చూసి ఆయన కూడా చాలా గౌరవం ఉండేది ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ ఈ సమావేశాల్లో కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారు చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏమైనా చర్చలు వచ్చినప్పుడు కూడా దేనికి వెనకాడకుండా ఆవిడ అనుకున్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం అవి కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఈ రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో కూడా ఆవిడ చురుగ్గా పాల్గొంటూ రెండు చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండగా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీని ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ అన్నారు ఆ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివరి వరకు కొనసాగింది అందువల్ల దానిలో కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారు ఒక సభ్యురాలిగా కొనసాగుతూ వెళ్లారు ఈ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ అయ్యాక భారతదేశానికి డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా నెహ్రూ గారు ఉన్నారు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎప్పటికి ఇంకా సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరగలేదు ఈ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీని ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ గా కొనసాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గాను హోమ్ మినిస్టర్ గాను ఉన్న రోజుల్లో దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్కూలు ఒక భవనం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయనతో చెప్పి ఆ ఢిల్లీలో తెలుగు సంఘానికి కావాల్సినటువంటి భవనానికి కావాల్సిన స్థానాన్ని కూడా ఆవిడ సేకరించారు ఆవిడ ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా సమాజ సేవ ఎలా చేయాలి పది మందికి ఉపయోగపడే పని ఎలా చేయాలి ఇదే ఆలోచ
అందుకని దుర్భా దుర్గాబాయి అమ్మగారితో చెప్పి అమ్మ మీరు చెప్పి ఇంకొక యాభై వేలు ఇప్పించండి ఈ మన సుప్రీంకోర్టు లైబ్రరీకి పుస్తకాలు ఎక్కువగా కావాలి అంటే ఆవిడ చెప్పగానే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు నాకు తెలుసమ్మా మీరు ఎప్పుడు మీ కోసం అడగరు పరాయి వాళ్ల కోసమే మీరు సహాయం కోసం అడుగుతారు తప్పనిసరిగా ఇస్తాను అని ఆవిడ ఇంకో యాభై వేలు ఆయన ఇంకో యాభై వేలు ఇచ్చి లక్ష రూపాయలతోటి ఆ సుప్రీంకోర్టులో లైబ్రరీని కూడా ఇది పెరగడానికి కూడా దుర్గాబాయి అమ్మగారు సహాయం చేశారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం వచ్చింది ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే ఒకసారి ఎవడే బాంబే వెళ్లారు ఏవో కేసులు ఈ క్రిమినల్ కేసులు వాదించడం ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిని ఆయన ఆవిడ కలుసుకుద్దాం అనుకున్నారు ఆయన పేరు చింతామణ్ ద్వారకానాథ్ దేశముఖ్ సిడి దేశముఖ్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ గా పనిచేస్తున్నారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ గా పనిచేసినటువంటి మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఈ సిడి దేశముఖ్ గారు ఈవిడ బొంబాయి వెళ్ళినప్పుడు ఈ సిడి దేశముఖ్ ఎవరో చాలా బాగా నిజాయితీగా చేస్తున్నారు చాలా ఎఫిషియంట్ గా ఉన్నారు ఆయన ఒకసారి కలుసుకుందాము అనుకుని దుర్గాబాయి అమ్మగారు ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ యొక్క ఆఫీస్ కి వెళ్లారు వాళ్ళు అడిగారు ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నారు మీరు అంటే ఏమీ లేదు ఆయన చాలా బాగా చేస్తున్నారని తెలిసింది ఊరికి అభినందనలు తెలియచేద్దాం కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పారు ఆ ఆఫీస్ వాళ్ళు చెప్పారు అలా కలవడం కుదరదమ్మా ఏదో ఒక పని ఉంటే తప్ప మామూలుగా ఆయన మామూలు విజిటర్స్ ని కలవరు అని ఆవిడ పంపించేశారు ఆ విధంగా ఆవిడ ఎవరి ఇంటర్వ్యూ అయితే తీసుకుని అభినందిద్దాం అనుకున్నారో ఆయన్ని కలవకుండా ఆవిడకి వచ్చేసినప్పుడు మరో రెండు సంవత్సరాల్లో ఆయనే ఆవిడ జీవిత భాగస్వామి అవుతారని ఆయన వాడికి ఏమాత్రం ఊహ లేదు ఆవిడని కలవలేకపోయిన సిడి దేశముఖ్ గారికి కూడా తన్ను కలవడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చిందని ఆయనకు కూడా తెలియదు సరే ఆ సంఘటన అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో రాజ్యాంగ నిర్మాణం కూడా పూర్తయిపోయాక ఈ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా మన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఉన్నారు మత్తయ్య గారని ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఉన్నారు అప్పుడు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారికి ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను పెట్టి పంచవర్ష ప్రణాళికలు రూపొందించి ఈ భారతదేశంలో రాబోయే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఈ ఇది ప్లానింగ్ అంతా కూడా ఎలా చేయాలి వివిధ సంస్థలను కూడా ఎలాగ విస్తరించాలి వచ్చినటువంటి ఈ ధనాన్ని అంతటా కూడా ఎలాగ పంచాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడానికని ప్లానింగ్ కమిషన్ పెడదాం అనుకున్నారు అయితే ఆ మత్తయ్య గారికి ప్లానింగ్ కమిషన్ పెట్టడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యొక్క బాధ్యతలన్నీ కూడా దీనికి ఎక్కువగా వెళ్ళిపోతాయి అందుకని చెప్పి ఆయనకి అది పెట్టడం ఇష్టం లేకపోయింది ఇష్టం లేక ఆయన రిజైన్ చేశారు రిజైన్ చేసినప్పుడు నెహ్రూ గారు ఏం చేశారంటే మత్తయ్య గారు వెళ్ళిపోయాక సిడి దేశముఖ్ గారిని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా తీసుకొచ్చారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జరిగింది ఆయన ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అప్పటికే సిడి దేశముఖ్ గారికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ గా చాలా సమర్థుడైనటువంటి వ్యక్తిగా పేరుంది అంతేకాకుండా అంతకు ముందు ఆయన నిర్వహించిన పదవులు ఇవన్నీ చూసి సిడి దేశముఖ్ గారిని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా తీసుకొచ్చారు నెహ్రూ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చ్ ప్రాంతాల్లో మరి అప్పటికి అది ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ కదా దానిలో ఇంకా దుర్గాబాయి అమ్మగారు సభ్యురాలుగానే కొనసాగుతున్నారు కదా ఆ విధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా సిడి దేశముఖ్ గారు ఉన్నప్పుడు దానిలో ఆ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ మెంబర్ గా దుర్గాబాయి అమ్మగారు కూడా కొనసాగారు అక్కడ ఆవిడ ఎప్పుడో చూడాలనుకున్నటువంటి సిడి దేశముఖ్ గారిని చూసేటటువంటి అవకాశం కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం కూడా వచ్చింది ఎలాంటిది కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఆయన పార్లమెంటు లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈవిడ తీవ్రంగా విమర్శించారు ఇది ధనవంతులకే సహాయం చేసేటట్టు ఉంది పేదవాళ్లకు సహాయం చేసేటట్టు లేదు అని ఆ సిడి దేశముఖ్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దుర్గాబాయి అమ్మ గారిని అప్పుడు చూశారు ఎవరి అమ్మాయి ఇంత ధారాళంగా హిందీలో మాట్లాడుతోంది ధైర్యంగా మాట్లాడుతోంది అని ఆయన కూడా కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలించడం ప్రారంభించారు ఆవిడ ధైర్యంగా అడిగింది ఏమండి మీరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు మీరు పొగాకు ఉత్పత్తులు సిగరెట్లు వీటి మీద పన్ను వేశారు బాగానే ఉంది మరి ఆ వచ్చిన డబ్బుల్ని పేదల సంక్షేమానికి ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారో అది కూడా చూపించండి మీ బడ్జెట్ లోను అని ఆవిడ ధైర్యంగా అడగలిగారు అప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది ఈ దుర్గాబాయి అమ్మ గారు అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు అని ఇలా ఈవిడ పార్లమెంట్ మెంబర్ గా ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా ఒక సంవత్సరం కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి చివర వచ్చేసరికి ఈ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ సార్వత్రిక ఎన్నికలు మొదలైనాయి ఆ ఎన్నికలు కూడా అన్ని ఒకసారి జరగలేదు యాభై ఒకటి చివరి నుంచి యాభై రెండు మధ్య వరకు రెండు మూడు తఫాలుగానో ఏమో జరిగినాయి మొట్టమొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల్లో దుర్గాబాయి అమ్మ గారిని నెహ్రూ గారు రాజమండ్రి నుంచి పార్లమెంటుకు పోటీ చేయమన్
నెహ్రూ గారు చెప్పారు లేదమ్మా మీలాంటి వాళ్లు దేశ సేవకు అవసరం ఖచ్చితంగా పోటీ చేయండి అని రాజమండ్రిలో పోటీ చేయించారు చేయిస్తే రాజమండ్రిలో దుర్గాబాయమ్మ గారు ఓడిపోయారు కమ్యూనిస్టు అభ్యర్థులు గెలిచారు ఆ ఓడిపోయి వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆవిడ మళ్ళీ చెప్పారు నెహ్రూ గారికి ఇంకా నా ఈ రాజకీయాల్లో నేను విరమించుకుంటానండి నాకు అక్కడ మద్రాసులో చూసుకోవాల్సినటువంటి ఆంధ్ర మహిళా సభ దాన్ని పెంచడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేను వెళతాను అని చెప్పారు అయితే నెహ్రూ గారు మాత్రం దుర్గాబాయమ్మ గారి యొక్క సేవల్ని వదులుకోవడం ఇష్టం లేక ఆయన ఏమన్నారంటే లేదమ్మా నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఒక పని చెయ్యి నీకు కొన్ని కార్యక్రమాలు అప్పగిస్తాను ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినంత మాత్రాన నువ్వు రాజకీయాల నుంచి విరమించుకోవాల్సిన పని లేదు రాయలసీమలో కరువు ప్రాంతాలు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇదిగో నేను కొంత బడ్జెట్ ఇస్తాను ఈ బడ్జెట్ తీసుకెళ్లి ఆ రాజ రాయలసీమ కరువు ప్రాంతాల్లో నీవు సహాయ కార్యక్రమాలు నిర్వహించు అని కొంత బడ్జెట్ ఇచ్చారు అది తీసుకుని ఆవిడ రాయలసీమ వెళ్లారు రాయలసీమ వెళ్లి దాటి అంటే కూడా చాలా సమర్థవంతంగా ఆ కరువు బాధ కరువు నివారణ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చేపట్టారు చేపట్టాక మళ్ళీ వచ్చారు సరే నెహ్రూ గారికి చెప్పారు ఏమండి మీరు ఇచ్చినటువంటి పని అయిపోయింది ఇంకా నేను వెళ్తాను మళ్ళీ మద్రాసు అని ఆయన మళ్ళీ వదిలిపెట్టలేదు ఈసారి ఏమన్నారంటే చైనా అలాగే రష్యా మిగతా విదేశాలు కొన్నిటికి వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో నువ్వు చూసిరా దాన్ని బట్టి మనం ఇండియాలో కూడా ఫ్యామిలీ కోర్టులు ఇలాంటిది ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అని ఆవిడని విదేశాలకు పంపించారు ఆ విధంగా ఆవిడ విదేశాలకు వెళ్ళారు విదేశాలకు వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ చెప్పారు ఇంకా నా పని అయిపోయిందండి మీరు మీరు పంపించిన బాధ్యత నేను మద్రాసు వెళ్ళిపోయిన నా నా సంస్థను చూసుకుంటాను అంటే ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఆయన ఏమన్నారంటే మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ గా పంపిస్తాను నిన్ను అన్నారు ఆ సమయంలో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ గా ఈవిడ వెళ్లడానికి వెళదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఆఫీస్ నుంచి ఏమనంటే మీరు గవర్నర్ గా వెళ్ళిపోయి అక్కడేదో పెద్దగా క్రియాశీలకంగా పాల్గొనేటటువంటి అవకాశాలు లేకపోవడం కాకుండా మిమ్మల్ని ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఒక సభ్యురాలుగా వేద్దామని చెప్పి ఒక సూచన వచ్చింది అందుకని మిమ్మల్ని ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్ గా పెడతారు అని ఈ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై లోనే మొదలైంది ఏది ఈ స్వారాత్రక ఎన్నికలు జరగక ముందే ప్లానింగ్ కమిషన్ ప్రారంభమైంది దానికి కూడా మెంబర్ గా సిడి దేశముఖ్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేస్తూ ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్ గా కూడా ఉన్నారు ఆ రెండు సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ప్లానింగ్ కమిషన్ లో మరొక సభ్యురాలిగా ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారిని చేర్చుకుందామని అనుకున్నారు దుర్గాబాయమ్మ గారిని ప్లానింగ్ కమిషన్ లో చేర్చుకుని ఎవరు చెప్పారు సిడి దేశముఖ్ గారే చెప్పారు నెహ్రూ గారికి ఎందుకు చెప్పారు ఆయన దుర్గాబాయ దుర్గాబాయమ్మ గారిని ఆయన గమనిస్తూ వచ్చారు రెండు సంవత్సరాలుగా ఆవిడలో ఉన్నటువంటి చురుకుదనం ఆవిడ హిందీ ధారాళంగా మాట్లాడడం పది మందిని కలుపుకుని వెళ్లడం ఆవిడలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ముఖ్యంగా స్త్రీల గురించి ఆవిడ ఆలోచించేటటువంటి విధానం ఇవన్నీ చూసి సిడి దేశముఖ్ గారు నెహ్రూ గారికి ఆవిడని ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలిగా చేర్చుకుందామండి అని ఆయన చెప్పారు దాంతో ఆవిడికి మళ్లీ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మీరు మద్రాసు వెళ్లొద్దు మిమ్మల్ని ప్లానింగ్ కమిషన్ మెంబర్ గా తెచ్చుకుంటాము అని ఇంకా ఆవిడ కాదని లేకపోయింది ఎందుకంటే ప్లానింగ్ కమిషన్ లో ఉంటే కనుక ఈ మహిళాభ్యుదయానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు అవి ఎక్కువగా చేపట్టడానికి వీలవుతుంది మనకు కూడా కొంత పదవి ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆవిడ ఢిల్లీలోనే కొనసాగారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో దుర్గాబాయమ్మ గారు ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలిగా వెళ్లారు అక్కడ ప్రత్యక్షంగా అంటే దగ్గరగా సిడి దేశముఖ్ గారితో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ప్లానింగ్ కమిషన్ లో కూడా ఏం చేశారంటే ఆవిడని ఏదో కేవలం ఒక సభ్యురాలిగా కాకుండా సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనేటటువంటి ఒక సంస్థని ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించి దాన్ని ప్లానింగ్ కమిషన్ కి అనుబంధంగా ఉంచి దానికి అధ్యక్షురాలిగా దుర్గాబాయమ్మ గారిని చేశారు ఆవిడ మరి చేస్తున్న సంఘ సేవా కార్యక్రమాలు మద్రాసులో కొనసాగుతున్నాయి వాటినే మరింత భారీ ఎత్తుగా చేయడానికి ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు ఉపయోగపడింది ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు తరఫున దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ వచ్చినటువంటి నిధుల్ని వాటితోటి భారతదేశం అంతా కూడా ఈ స్త్రీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలని ఆవిడ విస్తరించారు చూడండి అక్కడ ఆవిడ సొంతగా సంస్థలు నడుపుతూ ఇక్కడ క్రిమినల్ లాయర్ గా పనిచేస్తూ సుప్రీంకోర్టులు మద్రాసులోను అలాగే ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలుగా పనిచేస్తూ ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అధ్యక్షురాలుగా సంస్థ నిర్వహిస్తూ ఒక్క మహిళ అండి అందుకే చెప్పాను ఒంటరి మహిళ అని ఆవిడకున్నటువంటి పట్టుదల సంకల్పం ధైర్య సాహసాలు వాటితోటే ఆవిడ అంతకాలం నెగ్గుకుంటూ ఆ తర్వాత కూడా నెగ్గుకుంటూ వెళ్లారు ఇన్లా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఆవిడకి దుర్గాబాయ్ సిడి దేశముఖ్ గారు దగ్గర అయ్యారు దగ్గర అవడం అంటే ఎలాగయ్యారు రకరకాల సందర్భాల్లో
పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ఆయన వయసు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు దుర్గాబాయమ్మ గారికి నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు అంటే దాదాపుగా వాళ్ళిద్దరికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో వ్యత్యాసం ఉంది ఈ సేడి దేశముఖ్ గారి నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండులో పుట్టారు చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు అన్ని తొందరగా పూర్తి చేసేయడం చదువులన్నిట్లో ప్రథముడిగా ఉత్తీర్ణవడం ఇలా జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఐసీఎస్ రాయడానికి ఆయన లండన్ వెళ్లారు లండన్ లో ఐసీఎస్ చదువుకున్నారు ఆయనకి ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు జూనియర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఈయన చదువుకుని వచ్చాక సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఐసీఎస్ చదువుకున్నారు ఆయన అక్కడ ఐసీఎస్ చదువుకుని బాగా మంచిగా మార్కులు తెచ్చుకుని భారతదేశానికి రావడానికి ముందు ఆయన లండన్ లోనే ఒక ఆంగ్ల యువతిని వివాహం చేసుకున్నారు వివాహం చేసుకుని ఆవిడతో కూడా కలిసి భారతదేశం వచ్చారు ఆవిడ పేరు రోజినా అయితే ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయ కుటుంబం వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం కొంత కిరుక వహించారు కానీ తర్వాత సరే వివాహం చేసుకు వచ్చాడు కదా అని వాళ్ళు ఊరుకున్నారు ఈయన ఐసీఎస్ పాస్ అయి వచ్చాక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కంటే కూడా రాజకీయాల్లో చురుకుగా పాల్గొందాము అనుకున్నారు అప్పుడు బాలగంగాధర తిలక్ గారు చెప్పారు ఈ చూడు దేశము నువ్వు కనుక ఈ రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి మేము చాలా మంది ఉన్నాము నీలాంటి వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీసులో ఉండి అందులో ఉండేటువంటి మెళకువలు అందులో అనుభవం తెచ్చుకుంటే కనుక మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక నీలాంటి అనుభవజ్ఞులు అవసరం అవుతారు అందుకని మన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఐసీఎస్ లో కొనసాగితే బాగుంటుంది నీకింత దేశభక్తి ఇది ఉంది కాబట్టి నువ్వు దానిలో కొనసాగు అని బాలగంగాధర తిలక్ గారే దుర్గాబాయి దేశముఖ్ ఈ సిడి దేశముఖ్ గారికి చెప్పిన మీదట సిడి దేశముఖ్ గారు ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ గా చేరారు ఆయనకు తెలుసు ఎవరికి బాలగంగాధర తిలక్ గారికి స్వాతంత్ర్యం వస్తుంది ఎలాగైనా కానీ అప్పటికి మంచి వాళ్ళు అవసరం అవుతారని ఆయన చెప్పిన మీదట ఈయన ఐసీఎస్ ఆఫీసర్ గా కొనసాగుతూ ఈ ఆంగ్ల యువతితోటి భారతదేశం అంతా ఆయన ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇస్తే అక్కడికి వెళ్లడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో సిడి దేశముఖ్ గారు రోజినాతో కలిసి గుంటూరు దగ్గర అమరావతిలో ఉన్నారు అమరావతిలో ఉండగా వాళ్ళకు ఒక పాప పుట్టింది ఆ పాప పేరు ప్రిమ్ రోజ్ అని పెట్టుకున్నారు ఆ పాపని ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరకు వీళ్లే చూసుకున్నారు ఆంగ్ల యువతి అంటే సిడి దేశముఖ్ గారి భార్య ఏమి ఉద్యోగం చేసేవాళ్లు కాదు ఈయన మాత్రం ఉద్యోగంలో చాలా బిజీగా ఉంటూ ఉండేవాళ్లు పాప కూడా చదువు చెప్పించడానికి వేరే స్కూళ్లకు పంపించడానికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టం లేక ఇంటి దగ్గరే చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నేను కొంచెం సరిగా చూడలేదేమో పాపను చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్లినా కానీ నన్ను విసిగిస్తూ ఉంటే నేను బెత్తంతో కొట్టేవాణ్ణి అని కూడా ఆయన చెప్పుకున్నారు తర్వాత ఆ పాపకి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది అప్పటికే ఆయన మధ్యప్రదేశ్ లో పనిచేస్తున్నారు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చి పాపను సరిగా ఇంటి దగ్గర చూసుకోలేకపోతున్నాం అనుకున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ భార్య యొక్క అక్కగారు అంటే ఆయన యొక్క వదిని గారు లండన్ లోనే ఉంటారు ఆవిడ ఆవిడకి పిల్లలు లేరు ఆవిడ ఏమన్నారంటే నేను తీసుకెళ్లి పాపను పెంచుకుంటాను అని సిడి దేశముఖ్ గారికి రోజినాకి పుట్టినటువంటి ప్రిమ్ రోజ్ అనేటటువంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల పాపను తీసుకెళ్లి ఆవిడ లండన్ లో పెంచుకోవడం ప్రారంభించింది ఈ రోజునాకి కూడా ఏమైందంటే భారతదేశంలో ఎండలు ఈ రకరకాల ప్రదేశాల్లోకి తిరగడం వీటన్నిటితోటి ఆవిడ కూడా కొంచెం అనిపించి ఆవిడ కూడా లండన్ వెళ్లారు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో సిడి దేశముఖ్ గారు కూడా ఏమనుకున్నారంటే ఒక ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా రిటైర్ అయిపోయి ఆయనకి నలభై తొమ్మిది యాభై సంవత్సరాల రిటైర్మెంట్ తీసుకుని లండన్ వెళ్లిపోదాం అనుకున్నారు భార్య లండన్ లో ఉంది పాప కూడా వాళ్ళ వదిన గారి దగ్గర పెరుగుతోంది కాకపోతే పాపకి తల్లిదండ్రుల మీద అంతగా గౌరవాభిమానాలు పెరగలేదు ఎందుకంటే ఈ చిన్నప్పుడు కొట్టడం దూరంగా పెంచడం దీంతో ఉత్తరాలు కూడా ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేది కాదట దాంతో వాళ్ళ అమ్మగారికి కూడా చాలా బాధగా ఉండేది అయ్యో అమ్మాయి ఇలాగ దూరం అయిపోతుంది అని లండన్ లో ఉండి కూతురుని దగ్గర చేసుకోవడానికి ఆవిడ ప్రయత్నించింది సిడి దేశముఖ్ గారు కూడా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఇంకా రిటైర్మెంట్ తీసుకుని లండన్ వెళ్లిపోయి అక్కడ సెటిల్ అవుదామానికి లండన్ లో ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నారు దాదాపుగా ఆయన సర్దు అన్ని సర్దుకుని లండన్ వెళ్లిపోదాం అని ఒక వారం రోజులు ఉందనగా ఆయనకి లండన్ నుంచి కేబుల్ వచ్చింది ఏమనంటే భార్య మరణించింది అని దాంతో ఆయన ప్రణాళికలన్నీ తలకిందులైన ఇప్పుడు ఒక్కడే వెళ్లి మళ్ళా దూరంగా ఉన్నటువంటి కూతురిని దగ్గర తీసుకొచ్చి అక్కడ ఏం చేయగలను అలా ఆలోచించారు ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే భార్య కూడా గుండె నొప్పుతోటి మరణించారు ముఖ్యంగా ఆవిడ వేదన కూడా ఏమిటంటే కూతురు దూరంగా ఉంది దగ్గర అవడం లేదు అక్క పంపించడం లేదు ఇలాంటి బాధలతో ఆవిడ మరణించారు అని తర్వాత ఆయనకి తెలిసింది దాంతో ఆయన లండన్ వెళ్లడం విరమించుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మాయి మాత్రం ఆ వదిరి గారి దగ్గరే పెరుగుతుంది అప్పటికి కూడా అప్పటికే ఆవిడికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కూడా వచ్చింది ఇదండి నేపథ్యం ఇది నెహ్రూ గారి యొక్క
ఆయన దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారిని సన్నిహితంగా పరిశీలించడం జరిగింది అక్కడి నుంచి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారిని అసలు వివాహం చేసుకునే వరకు ఎలాంటి పరిణామాలు జరిగినాయి వివాహం చేసుకున్నాక వాళ్ళిద్దరి యొక్క వైవాహిక జీవితం ఈ ప్రజా సేవా కార్యక్రమాలు ఎలా కొనసాగినాయి వాటన్నిటినీ కూడా ఆవిడ ఎలా విస్తరించుకుంటూ వెళ్లారు ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభర్ని హైదరాబాద్ కి ఎలా తీసుకొచ్చారు ఆ డీడీ కాలనీ అనేది ఎలా మొదలయ్యింది ఆ చివరి రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారి జీవిత విశేషాలు చివరి భాగం నాలుగవ వారంలో మాట్లాడుకుందాం